നമസ്കാരം നോ മീഡിയ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയൊരു വർധനം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഇതിനായി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചായിരിക്കും പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക അതേസമയം കോഴിക്കോട് വടകരയിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവാവിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം കൈക്ക് കുത്തിയേറ്റ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത രോഗികൾ കൂടുതലായുള്ള ആറ് ജില്ലകളിൽ സർക്കാർ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ പാലക്കാട് കാസർകോട് കണ്ണൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുന്നത് വടകരയിൽ അറിയാൽ കൂത്താഴ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇയാൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് അർദ്ധരാത്രി ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു കൈക്ക് പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയ മൂന്ന് പേർ ഒരു വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു സംഭവം ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പ്രധാന മാർക്കറ്റുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു തൃശൂർ നഗരം ഭാഗികമായി അടച്ചു കൊച്ചിയിലെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ശ്രീമൂല നഗരം വെങ്ങോല നായരമ്പലം പ്രദേശങ്ങൾ കടുത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനമുണ്ടാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനം ഊർജിതമാക്കുന്നു മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി തിരിച്ചാണ് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും കോവിഡ് ആശുപത്രികളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ എ പ്രകാരം കോവിഡ് രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പതിനാല് ജില്ലകളിലുമായി ഇരുപത്തിയൊൻപത് കോവിഡ് ആശുപത്രികളും അവയോട് ചേർന്ന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും രണ്ടാം നിര കോവിഡ് ആശുപത്രികളും തിരഞ്ഞെടുക്കും ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാൻ എ ബി സി എന്ന നിലയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളിലായി പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ച് കിടക്കകൾ കൂടി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി അറസ്റ്റും പിഴയും ഉണ്ടാകും അയ്യായിരം രൂപ വരെ പിഴ ലഭിക്കാം പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം വിശദമായ ഉത്തരവ് ഇന്നിറങ്ങും സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരെയും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിലും ക്വാറന്റൈനിലുള്ളവരെയും കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കും കൂടുതൽ ആളെ കയറ്റുന്ന വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കും പ്രവാസികൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നതായി പോലീസ് ഉറപ്പുവരുത്തും പ്രധാന റോഡുകളിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിക്കും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ നിന്ന് ആരെയും പുറത്തേക്കും പുറത്തുള്ളവരെ അകത്തേക്കും പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല പലരും ഇളവുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് അതിനാൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അടക്കം നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കും അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അതിർത്തിയിൽ തടയുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി മടങ്ങി വരുന്ന തൊഴിലാളികളെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്ക് ഇതിനോടകം രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും അധികം കോവിഡ് രോഗികളുള്ളത് നിലവിൽ ഡൽഹിയിലാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം എഴുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറായി മരണനിരക്കിൽ രാജ്യത്ത് മുംബൈയാണ് ഒന്നാമത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് പേർ മുംബൈയിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പേരാണ് പ്രതിരോധത്തിന് ഡൽഹി സർക്കാരിന് വീഴ്ച വന്നപ്പോൾ കർശനമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ മുംബൈയിലെ രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന് സാധിച്ചു ഡൽഹിയിലെ ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുകയായിരുന്നു സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരും സമ്മതിക്കുന്നു പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചതാണ് ഡൽഹിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടാൻ കാരണമെന്നാണ് വിശദീകരണം ഡൽഹിയിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും സർവേ നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ രാജ്യത്ത് ആകെ കോവിഡ് മരണം പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ടായി രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയൊൻപതിനായിരം കടന്നു ഇന്നലെ മാത്രം രാജ്യത്ത് മരിച്ചത് നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരാണ് ന്യൂസ് 